ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഏവരെയും സി സി പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെഫിൻ രാജു നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് പാർട്ട് ടുവിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നടന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനങ്ങളും നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്തായാലും ചോദിക്കുമെന്നും നമ്മൾ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഫോറിൻ പോളിസി ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി അപ്പോൾ ഫോറിൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശ നയം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക അതായത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ടാവും അതായത് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി ഇവരുടെ രാജ്യം എങ്ങനെ സഹകരിക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വയ്ക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും കുറച്ച് ഐഡിയാസും ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നയങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ഉണ്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എൻഷുറിംഗ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഐ റിമൈൻഡ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ എനി വൺ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനപരമായ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു നിലനിൽപ്പാണ് വിച്ച് എൻഷുവർ ഫ്രീഡം ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഫ്രീഡവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ വെൽഫെയറും കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആൻഡ് വി റിമൈൻഡ് ദാറ്റ് വേൾഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ എനി വൺ ഈ ലോകത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലോകത്തിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റാൾക്കാർക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നതോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഈ ഐഡിയ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വിദേശ നയം അതായത് നമ്മളുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് The words of Jawaharlal Nehru reflect India's approach to other nations. So, we have the words of Jawaharlal Nehru in the words of Jawaharlal Nehru. We have the words of Jawaharlal Nehru in India. We have the words of Jawaharlal Nehru. Free India adopted the foreign policy framed by Indian National Congress during the struggle for independence. So, we have the struggles of India's independence. We have the struggles of Indian National Congress. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോൺ വയലൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് അഹിംസയുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വിദേശ നയം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത സ്ട്രഗിൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈസ് ദ ചീഫ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇവിടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് So, who is the father of foreign policy of India? Like, India is the father of foreign policy of India. It is Jawaharlal Nehru. Now, Jawaharlal Nehru is the father of foreign policy of India. Jawaharlal Nehru is the father of foreign policy of India. Now, we have the International Congress. We have the struggles in the base of the independence. We have the struggles in the base of the foreign policy of India. Now, what are the first foreign policy of India? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊളോണലിസം ആൻഡ് ഇമ്പേരിയലിസം അതായത് കൊളോണലിസം നമുക്കറിയാം കോളനി വൽക്കരണം ഇമ്പേരിയലിസം സാമ്രാജ്യത്വം അപ്പോൾ ഈ കൊളോണലിസത്തിനും ഇമ്പേരിയലിസത്തിനും നമ്മൾ എതിരാണ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടു റേസിസം റേസിസം അതായത് ഓരോ റേസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസിസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എതിരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ടു റേസിസം ദെൻ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം യു എൻ ഒ ദാറ്റ് ഈസ്
അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ട് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നമ്മളവിടെ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും ഈ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടി ഉറച്ചാണ് നമ്മളവിടെ വിദേശ നയം ദെൻ എംഫസൈസ് ഓൺ ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോറിൻ അസിസ്റ്റൻസ് അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻസ് അവരുടെ ഹെൽപ്പിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസും അതായത് അവരുടെ സഹകരണവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേൾഡായി തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഒന്ന് റഷ്യ ഒന്ന് അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ ബൈപ്പോളാർ വേൾഡായി തിരിഞ്ഞു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒപ്പം ചേർന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ചേരാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് പോളിസി ഓഫ് നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് കാരണം ഇന്ത്യ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസി അപ്പോൾ എക്സാം ബേസിൽ ഇത് പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ പോളിസി അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ വേഡ് പോലെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹു ഈസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ആർക്കിടെക്ട് ആരാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫോറിൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ റിഫ്ലക്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന വാല്യൂസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ഫ്രീ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ഫോറിൻ പോളിസി ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ പോളിസിയെ കൊണ്ടുവന്നത് അതേ സെയിം ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഈ തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇന്ത്യാസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊളോണലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇതിനെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതായത് കൊളോണലിസത്തിനും ഇമ്പീരിയലിസത്തിനും എതിരെ സോ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ദെൻ ഹോസ്റ്റിലിറ്റ് ടു റേസിസം ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ റേസിസത്തിനെതിരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മളുടെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഓരോ ഓരോന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളിത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അതായത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽ 
ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആ ടെറിറ്ററിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങളും സോവർനെറ്റി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സോവർനെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക പുറത്തു നിന്ന് വേറൊരു ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഇതിനാണ് സോവർനെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവരുടേതായ ടെറിറ്ററി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയും അവരുടെ സോവർനെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റെക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് മ്യൂച്വൽ നോൺ അഗ്രഷൻ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടികൂടാതിരിക്കുക അതാണ് നോൺ അഗ്രഷൻ മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശത്രുതയില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പോവുക ദെൻ മ്യൂച്വൽ നോൺ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ അഫെയർ അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇൻറ്റേണലായ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അതായത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണലി അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും വേറെ രാജ്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി കടന്നു വന്ന് ഉണ്ടാക്കരുത് അനാവശ്യമായി കടന്നു വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതാണ് മ്യൂച്വൽ നോൺ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓരോരുത്തരുടെ രാജ്യത്ത് കിടക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കട്ടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനഫിറ്റ് അതായത് അതുകൂടാതെ രണ്ട് പേർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ദൻ പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് സമാധാനപരമായി നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ പഠിച്ചതും അതെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയും പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസും എന്താണ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓ ഹൗ ദ പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫോറിൻ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് പഞ്ചശീൽസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെ ഈ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വളരെ ടഫ് ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മളതിനെ കാര്യം അറിയാതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളിത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിടും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അങ്ങനെ സോഷ്യൽ പഠിച്ചാൽ ഒരു കഥ പോലെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സിമ്പിളായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫ് തോന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിറ്റോറി സോവർനെറ്റി പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ നോൺ ഇൻറ്റർഫറൻസ് അവരുടെ ഇൻറ്റർണൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ നോൺ അഗ്രഷൻ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് നോൺ അഗ്രഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ മ്യൂച്വൽ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചശീൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ സോഷ്യലിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങളുമായി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ലൈവായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ എക്സാമിനെ എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മാക്സിമം മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ എക്സാംസ് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ബാച്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സി സി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുവാനും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും നമ്മുടെ സി സി പ്ലസ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള